52 credit cards. This is the equivalent of how much plastic we ingest in a year. According to a study published by the University of Newcastle, we eat around 5 grams of plastic a week. Traces of plastic have been found in human poop, in muscle tissue, in shellfish, in salt and in beer. There's plastic on our desks, our bathroom cabinets are filled with it and if you're not too picky with your shopping, it'll be stacking up in your fridge as well. We're surrounded by it 24-7 and yet recycling plastic seems to be harder than lifting Thor's hammer. Why? I got on a train to Lausanne and headed to the Federal Institute of Technology to chat with two experts and find out why plastic is so hard to recycle and why exactly it's in our poop. Because the two things are somehow connected. Alors c'est difficile, très difficile de recycler les, les plastiques parce qu'il y en a beaucoup trop de différentes natures. Donc les procédés de synthèse à partir de pétrole et de gaz permettent de générer une première famille de molécules, peut-être quelques dizaines, quelques centaines, qu'on va polymériser pour faire ces matières plastiques. Et ensuite, dans ces différents polymères, on va ajouter des additifs, des colorants, etc., qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve avec environ 20 000 plastiques différents. On ne peut pas imaginer d'avoir 20 000 poubelles pour les 20 000 plastiques différents dans une commune. Ça n'a pas de sens. En 2010, about 780,000 tonnes de plastique étaient disposées comme as waste en Switzerland. Out of this, over 80% was burned along with regular waste, generating energy to supply Swiss households with electricity and heating. About 6% was used in cement plants as a substitute for fossil fuels like carbon, petrol, coal and natural gas. So burning rubbish means that we don't have to dig up and transport a tiny quantity on non-renewable resources. Cement plants even get a CO2 certificate if they choose rubbish over fuel. Only roughly 10% of plastic waste is recycled. In comparison, 94% of glass collected was used to make new bottles and jars. In 2017, 53% of all the waste produced by the Swiss population and the 37,800 people living in neighboring Liechtenstein was collected separately and recycled. Not bad, right? In a world where we use a lot of limited resources, recycling doesn't seem like a bad way to go. In train stations, schools, around town and in supermarkets, almost everywhere there are bins for glass, aluminium, plastic bottles and paper. And in specific places there are a whole other series of containers where we can get rid of large items, wood, iron, big pieces of cardboard and special waste. But where's the plastic recycling bin? Research by the Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology show that every year 5,000 tons of plastic are scattered in the environment. That's like 29 blue whales, the largest animal known to have ever existed. 5,000 tons of plastic that don't even reach a normal rubbish bin, let alone a recycling point. A big problem with plastic is that it doesn't rot. So if you lose it or leave it lying around, it will break down into many tiny pieces but never really disappear and it doesn't take much to get to the ground where our crops grow and the lakes where our fish breed. On retrouve justement ces, 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 ces microplastiques dans, dans les animaux, donc on, forcément on, on va aussi les retrouver chez, chez l'homme. Une des, des voies d'exposition, ça peut par exemple être les, les boissons en bouteille PET. On sait qu'on retrouve des, des microplastiques dans ces boissons emballées dans des, des, des flaconnages plastiques. Après, ça peut venir un petit peu de l'alimentation, mmh. mais si on, on regarde vraiment de manière plus générale, en fait, l'exposition euh, de, de l'homme, de l'humain au plastique est probablement plus d'origine aérienne oh. via les poussières, que ce soit les poussières textiles, les particules de pneus liées à l'usure des pneus. But if there's plastic in our poop, it means it traveled through our body and left it. Isn't that good news? Effectivement, si les, 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 ces, ces microplastiques traversent le système digestif humain et puis en ressortent, c'est une bonne nouvelle. Après, euh, je pense qu'il faut être peut-être encore modéré actuellement parce qu'on sait, ne on sait pas encore comment se comporte le plastique vraiment dans, dans le corps. On sait également que ces particules de plastique, en fait, elles ont certaines substances chimiques à l'intérieur qui potentiellement euh, pourrait être largué en fait dans les fluides biologiques, le fluide gastrique ou dans le fluide intestinal. C'est une bonne nouvelle, mais à la fois, euh, ça reste encore un grand point d'interrogation par rapport à, à l'impact sur notre santé. All right, good but not great. What would make it easier to recycle plastic? Si on veut recycler le plastique, 
euh, il y a cette notion de chaîne vitale du recyclage qui est essentielle. Il faut déjà concevoir les objets pour ensuite, quand ils vont atteindre leur fin de vie, les démonter facilement, récupérer ce qui a une valeur pour le recyclage. Ensuite, il faut organiser la collecte des déchets, c'est toute la logistique. Les déchetteries jouent un rôle clé à cet égard. Euh, troisième maillon de cette chaîne, c'est de connaître la qualité de la matière. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Est-ce qu'elle est dégradée ou pas et, et en l'occurrence, si elle n'est pas trop dégradée, on peut envisager de faire d'autres objets. Et dernier maillon de cette chaîne, c'est d'avoir un marché, une application, une entreprise qui est prête à s'investir dans, dans, dans le recyclage. Donc si cette chaîne vitale fonctionne, euh, les, les, les plastiques ont une chance. PET drink bottles, milk and shampoo bottles and other hard plastic containers made of PE, polyethylene, look out for this symbol, can easily be recycled because they're made of one or a few types of plastic. If correctly separated and cleaned, they can be turned into regranulate, small pairs of different sizes that can be used to make pipes, boxes, bags, etc. In Switzerland, waste management is in each cantons or communes' hands. Some of them are trying to find their own solution to the growing pile of plastic waste they have to deal with. At the moment, there aren't many suitable sorting facilities in Switzerland that can turn plastic waste into regranulate, so Swiss plastic is often transported to neighboring countries to be processed. The small plastic beads are then reimported into Switzerland, reintegrating them into the production chain. Le tri est souvent un petit peu le talon d'Achille de cette chaîne avec ces 20 000 plastiques, avoir des opérations de tri très efficaces, euh, généralement coûte très cher. Would going back in time and simplify plastic be a feasible solution then? Chaque plastique en fait est formulé et conçu pour avoir les meilleures caractéristiques pour telle ou telle application. Donc simplifier, revenir un petit peu en arrière au niveau euh, de, de la multiplicité des plastiques est très difficile vu l'immense diversité d'applications qu'on utilise au quotidien. Je le disais dans le bâtiment, dans la mobilité, dans, dans le sport, etc. On a des objets d'une immense variété de propriétés. Il faudrait en quelque sorte, simplifier nos... C'est difficile à résumer, mais nos modes d'utilisation, nos modes de consommateurs. Qu'est-ce que la société est prête à, à ça C'est une question un petit peu au-delà de, de, de ce débat. We're in 2019 and plastic waste management still seems to be a riddle in Switzerland. What can you and I do about it We can start close to home and bring back less plastic from the shop in the first place. The end.